हाँ बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं आज अपन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल वॉट इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ा था चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन चार्ज का जो डिफरेंस डेवलप हो जाता है ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शंस ना उसको मेजर करते हैं कि चार्ज डिफरेंस जो आता है उसके कारण पोटेंशियल डेवलप होता है और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है होता है तब डेवलप होता है तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अपन लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल का मतलब अकेला इलेक्ट्रोड जैसे कैथ या तो फिर कैथोड या एनोड जैसे मान लीजिए कोई मेटल है बेटा अब मेटल है मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो मेटल आइन बनाता है एम प्लस एम प्लस मेटल आइन बनाएगा इस पर पहले से सोल्यूशन है मेटल आइन का और वो इसकी टेंडेंसी मेटल आइन बनाने की है बेटा ठीक है ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे यानी यहाँ क्या डेवलप होगा एक तरह से नेगेटिव चार्ज और यहाँ बाहर क्या डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज तो इसका चार्ज का डिफरेंस है वो अकेला सिंगल इलेक्ट्रोड का इस अकेले का आप निकाल ही नहीं सकते ऐसे सिंगल इलेक्ट्रोड ने पोटेंशियल डिसाइड करने की कोई मेथड नहीं बचा तो नॉट पॉइंट क्या है देर इज नो डायरेक्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल का मतलब यह हाफ सेल ये जो बना हुआ अकेला सेल है इसका पोटेंशियल निकालने का कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है इसके लिए आपको एक सेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा फॉर दिस पर्पज वी कंस्ट्रक्ट ए या मे ए गैल्वेनिक सेल आपको एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको एक सेल बनाना पड़ेगा उसके अंदर दो होंगे एक तो होगा अननोन जैसे ये अननोन इसका आपको ज्ञात कर निकालना है डिटरमाइन करना है मेजरमेंट करना है तो वो लेना पड़ेगा और साथ में नोन नोन का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नोन इलेक्ट्रोड को ही हम क्या कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कौन सा है जनरली आपको डायग्राम भी याद करवाया था वापस याद करवा देता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है सबसे पुराना और आजकल नए नए सेकेंडरी स्टैंडर्ड सेल्स भी आ गए हैं मार्केट में वो है कैलोमल सेल तो प्यारे बच्चों सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक तो होता है नॉन इलेक्ट्रोड और एक अनोन नॉन इलेक्ट्रोड को ही कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नॉन नॉन का मतलब है जिसका पोटेंशियल हमें पहले से पता है नॉन मतलब पता है ठीक है ना इसका होता है बेटा स्टैंडर्ड पोटेंशियल जीरो वोल्ट पहले से पता है ठीक है ना यह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस के नाम से जाना जाता है इसका डायग्राम अपन ने यूनिट में भी पढ़ लिया था लेकिन इतना सीरियस नहीं होते तो अब आराम से समझ में आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का वायर है बेटा ये ग्लास ट्यूब है ग्लास से बनी हुई कास्ट है ठीक है ना इसमें एक प्लेटिनम का वायर आ रहा है ये प्लेटिनम की नेट लगी हुई है और अंदर हाइड्रोजन का सोल्यूशन भरा हुआ वन एम सोल्यूशन वन एम एस जिसकी मोलरिटी कंसेंट्रेशन वन एम है बेटा और इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर और ये डायग्राम जो है किसका है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जिसका पोटेंशियल ध्यान है और वो कितना है हीवी बोर्ड में आया कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका 298 नाइनटी एट कैलविन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर पोटेंशियल कितना होता है जीरो जीरो बोर्ड ध्यान रखना इस डायग्राम को अपन चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं ये प्लेटिनम का वायर ये रहा अंदर का जो प्लेटिनम का अंदर क्या भरी हाइड्रोजन गैस वन एटमोस्फियर पर ये अंदर जो गैस बनी है वन एम एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन का वन एम सोल्यूशन है वन वॉलिटी वाला सॉल्यूशन है तो ये इसका सेल डायग्राम जो उसको शॉर्ट दिखाता है इतना बड़ा नहीं बना करके इतना बड़ा लिखेंगे ये किसका सेल डायग्राम है ऐसे चीज का बाद में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं ये पता चल ये बना दिया इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और पोटेंशियल जीरो और बच्चों से रिएक्शन क्या हो सकती है कि यह तो रिएक्शन हो सकती है रिडक्शन तो या तो इसका जनरली रिडक्शन होता है या फिर ऑक्सीडेशन होगा तो उस समय क्या होगा हाइड्रोजन जो गैस होगी वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ देखा हो चाहिए हाँ इसका जस्ट उल्टा तो ये तो हो गया आपके इलेक्ट्रॉन लूज करना केमिस्ट्री में क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन और गेन करना रिडक्शन तो ये तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा अब अपन को ये तो है जिसका कंसेंट्रेशन नॉन है और अपन को ज्ञात मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है अपन एग्जाम्पल लेते हैं जिंक का ठीक है बेटा तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट सपोज We decide the या we measure the single electrode potential of zinc electrode. Suppose we measure measure potential of potential of zinc electrode. इसका आपको निकालना है 
अकेला सिंगल ठीक है ना या नोन बेटा और नोन अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ठीक है ना इलेक्ट्रोड वी कंस्ट्रक्ट वी कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल एक सेल बनाना पड़ेगा आपको गैल्वेनिक सेल फॉर्म करना पड़ेगा कैसे कि आप जिंक रॉड ले लीजिए जिसका भी निकालना है उसके और ले लीजिए आप जिंक है तो जिंक की रॉड ले लीजिए बेटा और उसमें किसका सॉल्यूशन डिप कर दीजिए जिंक रॉड ले ली और उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए और ये तो है नोन इसके साथ में आपको नोन इलेक्ट्रोड कौन सा लेना पड़ेगा एस एच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है एक ग्लास की ट्यूब होती है बेटा प्लेटिनम वायर है अंदर अंदर क्या बनी हुई है हाइड्रोजन गैस है ना ये हाइड्रोजन का सोल्यूशन है वन एम कंसंट्रेशन का हाइड्रोजन का सॉल्यूशन बना हुआ है ठीक है ना और दोनों सेलों को वट एज डिफरेंस पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे वोल्ट मीटर लगा देंगे और दोनों सेल को जोड़ने दोनों हाफ सेल को एक यूट्यूब से जोड़ा जाता है उसका नाम आप अच्छी तरह से जानते हो जिसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं बच्चों सॉल्ट ब्रिज तो आपको एक सेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पूरा और ये सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है ये भी आपको नॉलेज है इसमें अगर अगर एक नामक एक एलगी होती है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करती है सॉल्ट फिल किए हुए होते हैं ये सॉल्ट के सी एल है एम जी सी एल तो ये सॉल्ट रहते हैं बेटा हाँ जिंक का क्या हो रहा है बच्चों जिंक लेफ्ट साइड में मैंने बताया था लोन एल ओ ए एन से लोन वो बैंक से लोन नहीं लेना है लेफ्ट साइड ऑलवेज ऑक्सीडेशन और वो एनोड कहलाएगा और वो नेगेटिवली चार्ज होगा ये लोन से याद आ जाएगा आपको फर्स्ट क्लास ऑफर ने लिखा था कि लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है एनोड होता है तो ये किसका काम करेगा कैथोड का और मान लीजिए बच्चों एक सेल बना लिया अब इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस किसका आएगा सेल का आएगा वो मान लीजिए ई सेल है वो मैं आपको दे देता हूं वो आता है आपके पॉइंट कितना आता है ई सेल तो आप एक फॉर्मूला यूज करके अपन इसको डिसाइड कर सकते हैं कि अब ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव डिसाइड कर सकते ई सेल और अब आपको ये अनोन का निकालना है ये नोन है ये अनोन है और ये सेल वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया ठीक है ना तो फॉर्मूला क्या है बेटा फॉर दिस पर्पस वी यूज फॉर्मूला ई सेल इज टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट कैथोड माइनस एन ये पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला बेटा तो फॉर्मूला आपके पास रेडी आ गया अपन वैल्यू पुट कर देते राइट में कौन है भैया जी ऐसा चाहिए कितनी वैल्यू होती है इसकी जीरो ई सेल इज टू राइट में कौन है ऐसा चाहिए तो ई राइट वाले का एस एच ई का अपन लिख लेंगे पोटेंशियल माइनस लेफ्ट में कौन है जिंक इलेक्ट्रोड है ठीक है ना जिंक इलेक्ट्रोड यानी ये तो हो गया आपके जहां रिडक्शन होता है यहाँ कैथोड माइनस इस फॉर्मूले की दो तीन फॉर्म है वो लिख रहे थे अपन तो देखिए इसको अपन कह सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोन वैल्यू पुट कर दीजिए ई सेल की वैल्यू आपके पास रेडी है बेटा ई सेल आपके पास कितना है पॉइंट सेवन सिक्स दिया हुआ है कैथोड के वैल्यू कितनी होती है जीरो पॉइंट जीरो किसकी एस एच ई की ये एस एच ई जीरो माइनस का निकालना है तो ई नॉट जेड एन टू प्लस जेंक आराम से आप निकाल लेंगे का कितना आया रे बच्चों माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल तो वही आएगा जो सेल का होगा क्यों क्योंकि एक का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है तो वही आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव डिसाइड करेंगे नेगेटिव साइन आ गया नेगेटिव साइन इंडिकेट द रिएक्शन सर्कर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ये रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसको माना था फर्स्ट तो बड़ा था रिडक्शन को तो ये रिएक्शन वास्तव में नेगेटिव पोटेंशियल इंडिकेट करता है कि इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा ओके तो ये आएगा ठीक है इसी तरह से अपने एक सेल और लेते हैं एग्जांपल टू सिंगल इलेक्ट्रोन पोटेंशियल जिंक का डिसाइड हो गया इस पोटेंशियल के से अकॉर्डिंग की एक सीरीज बनाई गई थी उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानता है अच्छी तरह से एग्जाम्पल टू किसी सेल का भी मुझे करना हो तो आपको एक सेल तो बनाना ही पड़ेगा एग्जांपल टू ले ले लेते हैं सपोज वी डिटरमाइन या वी मेजर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है देन वी कंस्ट्रक्ट then we construct 
एसएल एसएल बनाना पड़ेगा इस बार संग में देखना एस एच ई तो इधर आ गए इस पे एस एच ई किधर था ठीक है ना और ये आपके सॉल्ट ब्रिज हो गए इस एस एच ई आ गया बेटा और कॉपर सेल इधर आ जाएगा ये सेल शॉर्ट हो गया एस एच ई ले लेंगे एक स्टैंडर्ड सेल हो गया ये सॉल्ट ब्रिज हो गया इसको क्या बोलते हो आप सॉल्ट ब्रिज बोलते हो बच्चों ये इस बार ये बताइए कि ये इधर क्यों आया तो बताओ इधर लेफ्ट में उसी की जगह होती है लेफ्ट में लेफ्ट ओ एलोएन लेफ्ट में हमेशा एनोड जो होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो लेफ्ट में आता है हमेशा और रिडक्शन वाला राइट में तो इस पर रिडक्शन इसलिए राइट में आया ऐसे चीज घूमता रहता है इस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है रिडक्शन अब अगला कितना पावरफुल है अगले का रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ये तो स्टैंडर्ड है इसके रेफरेंस के लिए लेते हैं बस सेल बनाते हैं और मान लीजिए ये सेल इसके लिए मैं दे देता हूँ डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है डायग्राम छोटा डायग्राम बन गया है और इस सेल का ये सेल मैं आपको दे देता हूँ वो मान लीजिए ये है पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट पोटेंशियल है ये मैं है तो फॉर्मूला आपके पास है ई सेल इसकस टू ई कैथोड कैथोड किसका बना ये रहा कैथोड किसका बना है कॉपर का माइनस ई राइट माइनस लेफ्ट वही हो गया राइट माइनस लेफ्ट लेफ्ट पे कौन है एस एस एच पी लेफ्ट वैल्यू पुट कर दीजिए सेल की वैल्यू क्या दी हुई है ऊपर दी हुई है आपके तो जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट इज कस टू इसकी निकालनी है तो ये हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल डिसाइड करना ये जीरो हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है तो वही आंसर आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा तो बच्चों इस तरह से पोटेंशियल डिसाइड किया जाता है और पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है कि उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल यदि आपके ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना था रिडक्शन पोटेंशियल यदि पॉजिटिव है तो उसका ऑलवेज रिडक्शन होगा और नेगेटिव है तो उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन ठीक है ना तो नॉट पॉइंट क्या आया इसके साइन पोटेंशियल के साइन कब लगता है प्लस माइनस तो ये बहुत आसान है एक को स्टैंडर्ड मान लिया रिडक्शन को ठीक है ना और आप ऑक्सीडेशन कर देते हो तो साइन भी उल्टा कर देना कोई दिक्कत ही नहीं नॉट पॉइंट है व्हेन रिडक्शन अकर्स रिडक्शन अकर्स इसका रिडक्शन हो रहा है अकर्स इन रेफरेंस ऑफ इन रेफरेंस ऑफ एस एच ई चेक कर लेते हैं ये देखिए रिडक्शन वाला यहां पे एस एच ई का रिडक्शन हो रहा है आपका एस एच ई देन रिडक्शन पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेन 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 पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा पॉजिटिव साइड होगा पॉजिटिव ये अकॉर्डिंग टू ये किसके अकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉन्ग अकॉर्डिंग टू आईपीएससी ये मेरी मर्जी से आपकी मर्जी से नहीं लिखा है अकॉर्डिंग टू आईपीएससी पॉजिटिव आएगा ये देखिए पॉजिटिव आया व्हेन ऑक्सीडेशन अकर्स अकर इन रेफरेंस ऑफ रेफरेंस ऑफ of एस एच ई देन रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वो स्टैंडर्ड है सारा ये रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव साइन आएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से हम डिसाइड कर सकते हैं और बीच में आ जाएगा जीरो एस एच ई का इस बेसिस पर एक सीरीज तैयार की गई है उसका नाम क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये सीरीज की एक टेबल बनी हुई है इस टेबल में सबके स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है तो उस सीरीज से अपन पूरा पता लगा सकते हैं तो एक सीरीज बनाई उसका नाम दे देते हैं ए सीरीज सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस ठीक है ना आयंस On the basis of uh, prepare लिख देते हैं प्रिपेयर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल 
इसको नाम क्या दे, दे दिया स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट टू नाइनटी एट नॉन एस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज तो प्यारे बच्चों ये सीरीज बहुत कम की है इससे अपन रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगा सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता लगा सकते हैं बहुत आसान कैसे इस टेबल को कैसे पढ़ना है बुक में तो आप देखना सब का रिडक्शन ही नजर आएगा एक तो हाइड्रोजन है इसका भी रिडक्शन ही करवाओ इलेक्ट्रॉन एडिशन कॉपर है तो उसको भी इलेक्ट्रॉन गेन करना सब रिडक्शन ही होने चाहिए ध्यान रखना रिडक्शन है जिंक है तो उसका भी रिडक्शन ही करवाया है और सबसे सीरीज में सबसे नीचे आपको बता दो लिथियम इसका भी रिडक्शन ही कराया है जबकि होता तो ऑक्सीजन है मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं फिर भी गेन करवाया देख लो और एफ जो है इलेक्ट्रॉन गेन ही करता है इलेक्ट्रॉन ठीक है बेटा ये एक मान लीजिए सारे रिडक्शन है तो आप देखना इसका पोटेंशियल होता है ई नॉट की वैल्यू याद रखना जीरो पॉइंट जीरो वोल्ट ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये स्टैंडर्ड है देख लीजिए स्टैंडर्ड ये जीरो ये पता है था हमको अब इसके रेफरेंस में प्लस माइनस आया है देख लेना तो माइनस आया है मान लीजिए ई नो इसका माइनस आया है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हो रहा है उसका उल्टा हो जाएगा तो इसका हो क्या रहा है रिडक्शन और नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है इसका ऑक्सीडेशन होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन सा होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट तो ऊपर से नीचे जाओगे नेगेटिव वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो कैसा एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट तो केमिस्ट्री में सबसे टॉप रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है लिथियम और ऊपर जाओगे तो क्या हो रहा है रिडक्शन इसका क्या होगा रिडक्स इसका रिडक्शन जल्दी हो रहा है और इसका रिडक्शन होता है वो एजेंट कौन सा होता है ऑक्सी डाइजिंग एजेंट तो आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव वाला इसकी पॉजिटिव वाली होती है स्टैंडर्ड 2.87 वोल्ट सब वोल्ट में इसकी अभी अभी सीखी थी अपन ने पॉइंट वोल्ट बच्चों ये आराम से पता लगा सकते हैं ये सीरीज एक छोटी सी सीरीज बना दी है मैंने इससे आप अपने बुक वाली कंपेयर कर सकते हैं और सारी वैल्यूज हमें रख के याद नहीं रखनी कुछ वैल्यूज जो मैंने दे दी है लिथियम की पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा होती है माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट माइनस में वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब जल्दी ऑक्सीडेशन होगा और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है पूरी केमिस्ट्री में सबसे शानदार रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम और पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरिन एफ तो फिर टेंशन ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो इन दिस वे वी डिसाइड द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का भी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन डिसाइड कर सकते हैं अब आता है सिंगल वाला डिसाइड हो गया अब आता है सेल पोटेंशियल और आल्सो नोन एज ईएमएफ व्हेन सर्किट इज ओपन देन इट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल तो दो हाफ सेल को मिलाते हैं तो क्या आ जाता है सेल पोटेंशियल आ जाता है ई नॉट आ जाता तो बच्चों उसको बोलते हैं ईएमएफ सेल पोटेंशियल तो हेडिंग क्या डाल देंगे हाफ से सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया सिंगल इलेक्ट्रोड को जोड़ते ही सेल पोटेंशियल आ जाता है सेल पोटें पोटेंशियल या इसको कहते हैं ईएमएफ ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है ना व्हेन सर्किट इज ओपन सर्किट इज ओपन देन पोटेंशियल डिफरेंस पॉट डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल टू हाफ सेल नॉन एस सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल रेट कौन कर सकता है पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से तो जो डिफरेंस फिजिक्स में इसका डिफरेंस भी साफ साफ आता है पोटेंशियोमीटर जो होता है वो यूज करते हैं वोल्ट मीटर यूज क्यों नहीं कर सकते कि जब सर्किट क्लोज होता है तब वोल्ट मीटर का यूज करते हैं क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता रहता है तो सेल पोटेंशियल को पोटेंशियोमीटर बी यूज पोटेंशियोमीटर पोटेंशियो मीटर फॉर दिस पर्पज वोल्ट मीटर कांट यूज फॉर दिस पर्पज ये मैं निकालने के फिजिक्स की वो लाइन ही याद रखना है जब फिजिक्स में आपको याद करना ही करना है वोल्ट मीटर कैन नॉट यूज फॉर दिस पर्पज वोल्ट मीटर कांट यूज फॉर दिस प
पर पास एक्यूरेसी नहीं आएगी फिर पर पास पास दिस पर पास ठीक है बिकॉज़ बिकॉज़ इट गेन इट गेन सम करंट सम करंट From circuit, from circuit, okay. Circuit से जो है वो ले लेता रहता है ठीक बेटा ये होता है सेल पोटेंशियल जिसको अपन कह कैसे निकालते हैं सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं दो हाफ में ई सेल प्लस टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट इस फॉर्मूले से अपन जो निकालते हैं वो ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सेल डिफरेंस अब अपन क्या करेंगे सेल पोटेंशियल को डिसाइड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन यूज की जाती है उसको बोलते हैं नर्स इक्वेशन नर्स एनियन आर एनएसट नर्स इक्वेशन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है वी यूज और पहली बार आदमी बोल साहब इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इस पे न्यूमेरिकल साथ है बेटा मस्ट न्यूमेरिकल इजी ठीक है ना तो वी यूज इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ईएमएफ कॉल्ड नर्स इक्वेशन ये स्टैंडर्ड ईएमएफ 298 केल्विन पर अपन डिसाइड निकाल सकते हैं इसे तो वो इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं काम आएगा इट इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल और थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन बहुत काम आएगा वो 11th और 12th की पढ़ाई को कनेक्ट करता है थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी हियर इज डेल्टा जी बेटा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट एंड एंड फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो अपन ने पढ़े थे के पी के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट के अपन कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी के सी वाला आर पता ही अपन को तो वी नो दैट ये कहां से लाए हैं ये देव से थर्मोडायनेमिक्स से उठाया है ये गिव्स फ्री एनर्जी ये ठीक बेटा अब अपन को पता होना चाहिए कि जब भी सेल वर्क करता है तो गिव्स कब भी जो यूजफुल वर्क होता है एनर्जी नेगेटिव होती है और किसी सेल का जो वर्क डन होता है एनी एफ के बराबर होता है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल तो सबसे पहले इनसे दोस्ती कर लेते हैं क्या क्या है और इनमें क्या क्या यूज होता है तो सबसे पहले डेल जी इसका तो नाम है गिव्स फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी बेटा ये और ये किसी भी सेल का जो वर्क डन होता है वो हमेशा एन ई एफ के बराबर होता है एन ई एफ वॉट इज द एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं E क्या है ई एम एफ सेल का कितना ई एम एफ है और F जो है उसका नाम है फेराडे कॉन्स्टेंट है एफ तो इसमें आएगा फेराडे कॉन्स्टेंट फेराडे ने इस कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स होती बेटा ठीक है ना नाइन सिक्स फाइव हंड्रेड कुलम सी ये होता है फेराडे कॉन्स्टेंट E क्या है ई एम एफ जो आप पढ़ रहे हो जिसको आपको निकालना है मेन हीरो ये इलेक्ट्रोमोटिव वो सेल पोटेंशियल जिसको बोलते हैं एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है नेगेटिव साइन है ये होती है गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू इसी तरह से डेल जी नॉट क्या है डेल जी नॉट को कहते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और अच्छी तरह से जानते हो स्टैंडर्ड कंडीशन वो टू नाइनटी पर जो स्टैंडर्ड जब सबकी यूनिटी वन होती है तो उसको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और के आप जानते हो अच्छी तरह से के पी के सी ये आ जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिस हो जाता है उस समय का कांस्टेंट तो इसमें रिलेशन ये ध्यान रखना तीनों का मीनिंग पता चल गया अब अपन लोग को अच्छी तरह से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे पुट द और ये किसके बराबर हो जाएगी ये स्टैंडर्ड है ये हो जाएगी डेल जी नॉट उसको उसको माइनस एन ई नॉट है ये स्टैंडर्ड ई में हो जाएगा तो अपन को डेल जी की वैल्यू क्या है एन ई एफ डेल जी नॉट की वैल्यू क्या है ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड ई ये सिंपल है तो ये भी सिंपल ई एम तो ये गिवन पता चल जाता है कि ये स्टैंडर्ड ई निकालना है क्या करना है ठीक है ना तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल जी एंड डेल जी नॉट इन इक्वेशन वन उसको अपन ने इक्वेशन वन कहा है किस कौन सा जो अपन ने लिखा था ये इक्वेशन वन अपन ने बनाई थी याद तो याद तो ठीक है ना इनकी वैल्यू पुट करनी है क्या क्या पुट करनी है एक तो एन एफ और एक एन ई नॉट एफ तो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा सबकी वैल्यू पुट 
कर लेता है किस पे और डायरेक्शन कर लेता है तो ये फॉर्मूला आपने था डेल जी इजकल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के इस पे वैल्यू कर देते हैं माइनस एन ई एफ इजकल्स टू माइनस एन ई नॉट एफ इसकी वैल्यू पुट कर दी इसकी वैल्यू पुट कर दी आर टी एल एन का मतलब क्या होता है नेचुरल लॉग के ओके अब मैं चाहता हूँ ये माइनस हटाना तो माइनस हटाना है तो माइनस को माइनस से गुणा कर दो तो मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा एन ई एम प्लस टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये भी प्लस हो गया ये भी प्लस हो जाएगा एन ई नॉट एफ और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आर टी लॉक के अब मैं काटना चाहता हूँ ये ई लाना मुझे ई एम एफ निकालना है ई एम एफ निकालते हैं इससे तो डिवाइड बाई यहाँ क्या करो डिवाइड बाई एन एफ एन एफ से डिवाइड कर दो तो एन ई एफ अपॉन एन एफ एन ई नॉट अपॉन एन एफ माइनस आर टी एल एन के अपॉन एन एफ क्या कर जाएगा एन सेन कर जाएगा एफ एफ एन सेन एफ सेफ ये हो जाएगा ये हो गया ना यार मुझे आ गया ना ई इसको ई नॉट माइनस आर टी लॉग आर टी हो गया लॉग के और अपॉन एन एफ तो एक छोटा रूप आ चुका है नेक्स्ट इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं आई है इसको और इजी करेंगे बेटा अब अपन लेते हैं साहब नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं किसमें लॉग बेस टेन में एल एन का मतलब तो क्या हो गया लॉग ई इसको अपन लॉग टेन में लिखेंगे लॉग बेस टेन में लिखते हैं तो क्या लगाते हैं बेस टेन में टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लगाते हैं तो लगानी चाहिए फिर कोई दिक्कत ही नहीं तो ये आ जाएगी आपके ईस्कल्स टू ई नॉट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस टेन के आ गया कोई दिक्कत नहीं ये देखो नेचुरल एल एन की जगह अपन ने बेस टेन लिखा तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लिख दिया अब साइंटिस्ट का सब भाई साइंटिस्ट कह रहे बच्चा इस ये आर कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है एफ कांस्टेंट इतने सारे कांस्टेंट है तो उसको और इजी बना दिया जाए वी वैल्यू द पुट द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट पुट द वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर लेते हैं कौन कौन से ये तो गया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री कॉन्स्टेंट ही है एक आर का कॉन्स्टेंट है एट पॉइंट थ्री वन फोर एक ये हो गया आपके टू नाइनटी एट कैलवीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नाइन सिक्स फाइव जीरो ये है एफ की वैल्यू किस किस को रखा है एक तो अपन ने इसकी वैल्यू रख दी इसकी 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 एन बचा हुआ है यानी इसकी वैल्यू पुट कर दी है ऐसा ठीक है बेटा इसको जब सॉल्व करते हैं तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन आता है फिक्स है आपका इजी कर दिया काम तो फाइनल इक्वेशन आ रही है जो आपके बहुत काम आने वाली है ई इसको टू नॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन ये छुटा हुआ एन है देखो ये एन लिख दो और लॉग बेस के और अब के क्या होता है वो के पी के सी फॉर डेनियल सेल लिख देते हैं ये है आपके सबसे इम्पोर्टेंट फाइनल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है अब आप किसके लिए हर किसी सेल के लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं फॉर डेनियल सेल डेनियल सेल के लिए क्या डेनियल सेल की इक्वेशन आनी चाहिए इसका बोल इक्वेशन बोली तो यह था जिंक रॉड किस में डिप थी जिंक आयन में तो जिंक कॉपर आयन बनता है जिंक जेड एन टू प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ये क्वेश्चन है और वी नो वेरी वेल दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मेटल की कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा यूनिटी होती है क्या होती है और जिंक का सॉलिड का एक्टिव मास वन होता भैया जी सॉलिड का एक्टिव मास वन ये सॉलिड वाला गायब हो जाता था बच्चा लेकिन कहाँ गया अरे कहाँ कहाँ गया भैया वन हो गया वो और के इसका स्टोक क्या हो गया जेड एन टू प्लस की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट याद करो तो जिंक की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर की कंसेंट्रेशन यहाँ के की जगह वैल्यू पुट कर देंगे अपने इक्वेशन आ जाएगी तो बच्चों डेनियल सेल के लिए इक्वेशन क्या आ गई के की वैल्यू पुट कर दो और डेनियल सेल ई इजकल्स टू ई नॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉ और इसकी जगह क्या रख दो के की जगह बीस टेन कॉपर की कंसंट्रेशन अपॉन ये जिंक की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर की कंसंट्रेशन ये हो गई बच्चों 
इस पे न्यूमेरिकल आता है ये फॉर्मूला लगेगा आइन की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसकी कंसंट्रेशन दी भी आएगी इसकी कंसंट्रेशन दी भी आएगी वहां रख देंगे लॉक की वैल्यू दी भी आएगी लॉक की वैल्यू इवन है तो आप वहां बात करके आंसर निकाल देना है ये डेनियल सेल के लिए एक सेल के लिए रिवर्सिबल सेल के लिए अपन भी लिख सकते थे और एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड वी ऑल्सो राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड सिंगल इलेक्ट्रोड वी राइट वी राइट नस्ट इक्वेशन तो सिंगल के लिए भी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चा जैसे हाइड्रोजन के लिए फॉर एस एच ई एस एच के लिए लिखते हैं फॉर एस एच ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन बोलना था ये होती है एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एच टू बना लेता है ओके okay. इसका के क्या होगा ये जब भी अलग स्टेट होती है सेम स्टेट उसकी कंसेंट्रेशन वन होती है ध्यान रखना ये तो वन हो जाएगा तो वन अपॉन हाइड्रोजन आइन कंसेंट्रेशन हो जाएगी बस फॉर्मूला क्या आ जाएगा इक्वेशन आगे तो क्या है बोल फॉर्मूला ई स्क्स टू ई नॉट हाइड्रोजन का ई नॉट कितना होता है रे बच्चा जीरो आ सकते हो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन वन वन कहा से आया ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन की वैल्यू क्या आ गई वन और इसके लिए एन की वैल्यू आप लिख सकते हो टू क्यों ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे ये हो गया लॉग ठीक है ना और ऐसे आ जाएगा के की वैल्यू वन अपॉन हाइड्रोजन एन कंसल्टेशन तो ये दो फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे अच्छे बना दिए हैं दोनों इन पर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल होगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे